திஸ் இஸ் ஐஸ்வர்யா வெல்கம் டு அவர் சேனல் நாளைய பொக்கிஷம் நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் முதல் முறையாக வரீங்கன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களை உடனே வந்து அடையும் ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ரெசிபி ஆந்திரா ஸ்டைல் கடப்பா ஃபஸ்ட்டு இந்த சைஸு பூண்டு எடுத்துக்கிட்டு தோலை உரிச்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம நாலு வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் நாலு பழுத்த தக்காளி அப்புறம் நாலு பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க நீட்டு வாக்கில் அரிஞ்சுக்கோங்க அப்புறம் அரை மூடி தேங்காய் திருகி கூடவே பெருஞ்சீரகம் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் பொட்டுக்கடலை அந்த கரண்டி அளவுக்கு நான் ஒரு அளவு பொட்டுக்கடல எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ நாம் அந்த பொட்டுக்கடலை பெருஞ்சீரகம் தேங்காய் எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு அரைச்சிக்கலாம் இப்போ அந்த பொருளை எல்லாத்தையுமே மிக்சியில் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம அந்த நைஸாக அரைச்ச தேங்காய் விழுத எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு நடுவில் நம்ம தாளிக்க தேவையான பொருள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் பெருங்காயம் கருவேப்பில் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உரிச்சி வச்ச அந்த பூண்டை நம்ம முழுசாகவே ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை தாளிக்கிறதுக்கு கோகோனட் ஆயில் யூஸ் பண்ணால் இன்னுமே இம்யூனிட்டி பவர் பூஸ்டப் ஆகும் இப்போ நம்ம வானலை போட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு பெருங்காயம் உளுந்து எல்லாத்தையும் போட்டுருணும் பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆனியனை கட் பண்ணி வச்ச ஆனியனை போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு கீறி வச்சுருந்த பச்சை மிளகாய் அதையும் நம்ம போட்டுக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு தக்காளியும் கூடவே போட்டுருங்க அப்புறம் அந்த உரிச்சி வச்சோம் இல்லையோ பூண்டு அதையும் கூடவே ஆட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே ஒன்றாவே போட்டுட்டு வதக்கிக்கணும் கடப்பா உண்மையிலே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த ஆந்திரா கடப்பா கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் அப்புறம் நம்ம இது கூட மஞ்சத்தூள் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் கூடவே தேவைக்கேற்ப உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் உப்பு போட்டால் தான் எந்த ஒரு டிஷ்ஷுமே நல்லா வதங்கும் அதுக்காக தான் நம்ம எந்த ஒரு வெங்காயம் தக்காளி தாளிக்கும் போது உப்பு நம்ம போட்டுக்கிறோம் இந்த கடப்பா நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சிங்கன்னா இட்லியும் காலியாகிடும் கடப்பாவும் காலியாகிடும் கண்டிப்பாக ஸோ வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ இதுக்கு இடையில் நம்ம இப்போ கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா கலர்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதாங்க மெயினானது இந்த கடப்பால் ஆனியனு தக்காளி அந்த மெயினான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் ஒரு கிளாஸ்ன்றது நம்ம ஒன்றரை கிளாஸாக கூட ஊற்றிக்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் கடப்பாக்கு கடைசியாக கொதித்து வரும்போது சரியான பக்குவத்துக்கு வரும் இப்போ நான் கூட ஒரு அரை கிளாஸ் ஊற்றிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ வந்து தட்டு போட்டு மூடிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு பத்து நிமிஷம் இருக்கும் நல்லா கொதிக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெங்காயம் நல்லா வெந்திருக்கான்னு இந்த மாதிரி பாருங்கள் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் விழுத இதில் ஊற்றிடலாம் கூடவே நல்லா தண்ணியும் கலந்து அந்த தேங்காவோட சேர்ந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே ஊற்றிக்கலாம் இப்போ கூடவே மல்லித்தழை போட்டுடலாம் கருவேப்பில் மல்லித்தழை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆந்திரா ஸ்டைல் கடப்பாக தயாராகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி கொதிக்குதுன்னு இந்த பக்குவத்தில் நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது நான் இன்றைக்கி இந்த கடப்பாக வீட்லி கூட சேர்த்து சாப்பிட போகிறேன் உண்மையிலே செம்ம சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் கண்டிப்பாக செஞ்சுட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ்ஷும் கூட ஏன்னா இதில் கோகோனட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஏன்னு உங்களுக்கே தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் கேரளாவில் அதிகமாக கோகோனட் யூஸ் பண்ணுறதுனால தான் கொரோனாவை கண்ட்ரோல் பண்ண முடிஞ்சுது நம்மளுடைய அருமையான ஆந்திரா ஸ்டைல் கடப்பாக தயாராகிடுச்சு கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள் வீட்டில் இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங